আহলে হাদিসদের কাছে প্রশ্ন রেখে গেলাম যদি বুকে সাহস থাকে আমি তো এলাকায় আসি তাহলে আমার সামনে দাঁড়াইয়া উত্তর দিবেন আমি প্রশ্ন রেখে গেলাম একজন ব্যক্তির তিনটা মেয়ে এক রাতে দিয়ে দিছে তিনজন জামাইকে এক খরচে বিদায় খরচ একটা তিন জামার জন্য তিনবার অনুষ্ঠান না এক অনুষ্ঠানে তিন মেয়ের বিয়ের সম্পাদন তিনি করেছেন অতএব তিন জামাই আসছে তার তিন মেয়েকে বিয়ে করতে যথাযথভাবে বিয়ে হয়েছে রাতে শ্বশুর বাড়িতে জামাই মেয়ের বাসর হল ফজরের সময় দেখা গেল যে বউ বদল হয়ে গেছে স্ত্রী কি হয়ে গেছে বদল হয়ে গেছে যে স্বামীর কাছে তার স্ত্রী থাকার কথা এটা না হইয়া অন্য আরেক বোম চলে আসছে কতক্ষণ আপনি কি বুঝেন নাই বউ কি হয়ে গেছে বদল হয়ে গেছে তার মানে যার স্বামী তার বউ তার কাছে রাত থাকে নাই এখন বিয়া ঠিক বিকি না আহলে হাদিসদের কাছে প্রশ্ন এই বিয়ার ফয়সালা কি হবে আপনাদেরকে দিতে হবে যদি না হয় এবার যার সঙ্গে রাত্রে ছিল মানে যার সঙ্গে সহবাস হয়েছে বাসুরা কেউ করেছে ভুলবশত ওই মেয়ের পিতার সম্মতি সহ আবার নতুন করে বিবাহ পরে দিবে কোরআন স্পষ্ট আয়াত কপিল সাহেব এতটা দেখতে পান নাই আপনার মাদ্রাসায় কি করেন ঘুমান এই কোরআনটা পড়েননি সর বাঁকারাটা পড়েননি সর বাঁকারা সময় দুই আত্মা দুইশো সাঁত্রিশ পড়লেই সমাধান পেয়ে যেতেন এবং সর হাজাব সময় তেত্রিশ আত্মার উনপঞ্চাশ পড়লে এই মানে জবাবটা পেয়ে যেতেন কোরআনেই আছে আর আল্লাহ আল্লাহ আহালে হাদিস এসতে দলিল চান কি আজীব ব্যাপার প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনি যে ঘটনা বলেছেন এটা ইমাম আবহনিফ রেমহল্লার ফতোয়া থেকে প্রমাণ দিতে পারবেন মাজহাব মানার জন্য এই দলিল তো ইমাম আবহনা থেকে সমাধান দেন ইনশাআল্লাহ পারবেন না দুই এটাই যদি হয় কিছু আমরা প্রশ্ন করি আপনারা উত্তর দেন এই যে আপনি মোবাইল ব্যবহার করেন এটা জায়েজ না না জায়েজ ইমাম আবন পার ফতোয়া দেন তো কপিল সাহেব ইমাম আবন পার রেহমল্লাহ কী বলেছে ইউটিউবে আপনার ভিডিও দেখা যায় এখন ইউটিউব ব্যবহার করা জায়েজ না না জায়েজ ইমাম আবহনি পার ফতোয়া দেন তিন নম্বর বিষয় যে টেস্টি বেবি টিউবের মাধ্যমে সন্তান নেওয়া যাবে কি যাবে না ইমাম আবহনি পার রেহমল্লাহ ফতোয়া দেন চার নম্বর প্রসঙ্গ মাইকে যে মসজিদে আজান দিচ্ছেন এটা জায়েজ না না জায়েজ ইমাম আবহনি পার রেহমল্লাহ ফতোয়া দেন কাণ্ডম ব্যবহার করা বা পিল ট্যাবলেটগুলো খেয়ে জন্ম সামীক্ষণের জন্য নিয়ন্ত্রণ করা যাবে কি যাবে না সরাসরি ইমাম আবহনি বেরমোল্লার ফতোয়া দেন দিতে পারবেন এইগুলো দেওয়া সম্ভব আপনার বলছেন মাঝাব মানতে হবে কেন যেহেতু কোরআন সোনা থেকে দলে নেই তো এই মাসালাগুলো তো ইমাম আবহনি পাতে কোনো ফতোয়া প্রমাণ নেই আপনাদের মতো মুক্তি হিসেবে কলমের খোঁচা লাগবে আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বারাকাতহু আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন ওসলাতু ওসালামু আলা রসুলহিল আমিন ও আলা আলিহি ও সাহাবিহি আজমাইন আম্মাবাদ আউজবিল্লাহি সামি ইল আলিমি মিন শৈতান রজিম মিন হামজিহি ওনফিহি ওনফসি বিসমিল্লাহ রহমান রহিম অকুল জা আল হাক্কু ও জহক আল বাতিল ইন আল বাতিল কা না জহু ক সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী আজকে ছোট্ট একটি বিষয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছি আপনারা ইতিমধ্যে একটি ভিডিও ভাইরাল হতে দেখেছেন আহলে হাদিসদেরকে চ্যালেঞ্জ করে একটা ভিডিও রেকর্ড করা হয়েছে যেহেতু এ মতো পরিস্থিতিতে মুসলিম জাতি আজকে বিপর্যয় অবস্থাতে এ বিষয়ে কথা বলতে ইচ্ছে হয় না তারপরে না হলে কয়েকশো জন মানুষ আমাদেরকে এই ভিডিওটি ইনবক্সে দিয়েছে এবং আমাদের কাছ থেকে জবাব জানতে চেয়েছে এবং চ্যালেঞ্জ করেছে আহলে হাদিসের কাছ থেকে নাকি এই মর্মে কোনো কিছু জবাব নেই এই জন্য মূলত আশা শুধুমাত্র সংক্ষিপ্ত কিছু সময়ের জন্য আপনার সামনে এসেছি একটা ভিডিও জব দেব এই জন্যই যে ভিডিও নিয়ে আজকে কথা বলবো আল্লামা ডক্টর মোহাম্মদ কফিল উদ্দিন সালেহি তিনি নাকি একদম আজম একদম খুব বড় মাপের একজন আলিম বাংলাদেশের ওনারই ভিডিওর জবাব দেওয়ার জন্য তো যাক প্রথমে তো আসুন আমরা ভিডিওটা আগে শুনিনি যে তিনি কি দাবি করেছেন তারপরে আমরা কথা হবে ইনশাল্লাহ আসুন আমরা ভিডিওটা প্রথম থেকে দেবো মাত্র দেড় মিনিটে একটা চ্যালেঞ্জ করেছে আমাদেরকে এই জন্য আমাদেরকে জব দিতে হচ্ছে আচ্ছা 
जैक अत कौन अपना लाइव टेस्ट शुनलेन अपना देखे शुनलाम इन जस्ट अपन किसी शंकित तो जवाब दिवो मतलब तो ये आलोचो के डॉक्टर अल्लाह मा कोफिलुद्दीन साले ही शहीद तिनी तस्रोता मंडोले के बुझा चिलेन जे माझ्याब क्या नो मानता होगे तकलीदे शाक्षी क्या नो कोर्ट होगे ये डा बुझा तो क्या तिन जानते चेचे अपना घोटना छुने चेन जब कोनो एक व्यक्ति तीन ते शंतन चिलो उन्नो एक तीन मेष शंगे विवाह दे चे विवाह शमस्त किचे कंप्लीट होएगा चे फजरे सलातेर पौरे देख चे जैसे तीन छेले जेकने विवाह दे चिलो तीन मेष शंगे शोष शंगे उल्टा पलटा होएगा चे उल्टा पलटा बने एर इस्तीका चे जेटा पृथ्वी कथाय घटे तर को प्रमाण नहीं प्रथम साले सहेब के बो अच्छा एम घटना कथाय घटे एकटू जी अपनारा बतें अमुक जगह से घटे और तीन बोर का तीन जन भाई उल्टा पाल्टा हो जाए कि एक जन बुझते पर घर के लाइट छो ना एकदम अंधकार छो लम्फते तेल छो ना मोमबाती छो ना और तीन जन भाई भूल कर तीन जन भाई जो भूल कर तीन टे मे मैं एक टोटल छ जन भूल करते दर्शक मंडल बुझते पर तरा मजहब खे कायम करार जो की सब उद्भट तरा जुक्ति तरा पेश कर वास्तवता बिोधी एकदम सम्पूर्ण वास्तवता बिोधी तरह इनशाला कि आलोचना करब और कि एंटीभनम जवाब देव जे आसले लज्जा लागसे जो एक जन एत बड़ो एक जो डक्टर आल्लामा टल्लामा हाबीजाबी अनेक कि लिखे रेखे क्योंकि एम जहाल मत प्रश्न करे क्या एत जहालत क्या तर मध्य मजहब मानार जो एम कल्पित एक गल्प बनान की जरूरत आ कुरान स्ना के दलिल दिल तो मिटे जाए जमक आते आमक हादिस आथेष हो जाए क्योंकि एन मजहब मारा जाने के कौन चले जाए कौन चर्मण पीस सहेब चले जाए गुरु का गुरु चारटे बाट ये चले कथाय सब कल्पित कहनी तो जैक आसन अपना कैकटा एंटीभनम जवाब सह किस दालिल आलोचना करब जे तर प्रश्न जे ओई जे तीन भाई और तीन बोर विवाह हो उल्टा पाल्टा हो जाए कारण एमक विवाह की टिके आवाह भेगे ग तो प्रथम कथा हमें घटना सम्पूर्ण कल्पनिक एर को वास्तवता नहीं कपिल सहेब के बलब एम को घटना जी को घटे थे सहसे पेश करें कथाय घटे दुई नम्बर विषय हमें एक कथा एखे बोलते चाहिए बोलते जा कुरान और हादिस के हाले हादिसरा दलिल पेश करूक ये दलिल पेश करूक चैलेंज कर आसल कपिल सहेब आपनी कि बोलते चाहिए जो कुरान है सर उत्तर नहीं जवाब नहीं आपनर कि इसलम के मैं आनकमप्लीट मन करें मैंने असम्पूर्ण आपनार मत मुफ्ति सहेब आपनर मत पीस सहेब रेस इसलम के सम्पूर्ण कर मैं अपन कलम खोचा दिए अपनारा कि नतून कर शरियत विधान तैरी कर मैं ये कि अपना बोझाते चाहन जे कुरान हदीसर समाधान नहीं क्यों अपने मत मुक्ति समाधान देवे जी ना एम टा नय पवित्र गंसर माइदास पास आठ नम्बर तीन आल्ला सुबान तला स्पष्ट बोले दिए आल इम अकमाल तुलकुम दिन आकुम जो दिन इसलम हो मुकम्मल परिपूर्ण एखे नतून किस संयोजन करबें अपन मत मुफ्ति साहेब नतून किस विजोजन करबें यत अपन इच्छे क्यों इसलम कमप्लीट एर उत्तर कुरान हादी आज है इनशाला जवाब देव दिन नम्बर विषय ये प्रश्न मूलत नास्तिक दे प्रश्न नास्तिक अनेक क्षेत्र में जो मुस्लिमरा विश्वास कर इहुदी ख्रीस्टाना जो मुस्लिमरा तौहिदे विश्वास कर तौहिदे विश्वास कर क्योंकि कुरान हादी से तौहिद शब्द तो नई एट नहीं जमन तरह एक विड़म्बना प्रकाश कर अपने मजहब के प्रतिष्ठा करते गए मन कर इसलम मैं सम्पूर्ण ना अपना मत मुक्त कलम खोचार दरकार आज सम्पूर्ण करार्ज ना कि एखे को समाधान नहीं इनशाला समाधान आज हमें देव तीन नम्बर विषय जो प्रथम कथा 
যে তিনি যে দাবিটা করেছেন যে কেন মাজহাব মানতে হয় যেহেতু কোরআন হাদিসের সমাধান নেই এই জন্য মাজহাব মানতে হবে চ্যালেঞ্জ করলাম ডক্টর কফিল সাহেবকে আপনি যে ঘটনাটা বলেছেন এই ঘটনার সমাধান এবং আবহানি ফেরাই মহল্লার ফতোয়া থেকে প্রমাণ দেন আপনি যে মাজহাব মানতে হয় কেন কেন এই সমাধান দিতে হবে ওই যে তিনজন ছেলে তিনটে মেয়ের সঙ্গে বিবাহ করেছে তাদের স্ত্রীরা উল্টাপাল্টা হয়ে যায় এখন তাদের বিবাহ আছে না বিবাহ বাতিল হয়ে গেছে কফিল সাহেবকে বলছি এবং সমস্ত মুকালদেরকে বলছি যে ইমাম আবু হনিফার মহল্লার এই বিষয়ে কি ফতো আছে সরাসরি ফতোয়া দেন একদম সরাসরি ফতোয়া দিবেন সহি সনদে একটা ইমাম আবু হনিফার ফতোয়াটা পেশ করেন উল্টাপাল্টা কিছু করবেন না বলবেন না যে না ইমাম আবু হনিফার অসুল থেকে নিয়েছি সেখান থেকে নিয়েছি জি না ইমাম আবু হনিফার মোল্লা এই মর্মে কি ফতোয়া দিয়েছে সরাসরি দলিল চাই কুল হ্যাঁ তুভরা না কুম ইনকুম তুম সদেকিন সত্যবাদী হলে প্রমাণ পেশ করো সবা করা এক নম্বর একশো এগারো আমি আপনাকে বলছি যে ইমাম আবু হনিফার মহল্লা এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কি ফতোয়া দিয়েছে সহি সনদে একটা দলিল পেশ করেন দেখি আপনি কেমন পারেন আহলে হাদিসদের কাছ থেকে কোরআন হাদিস থেকে দলিল চেয়েছেন আপনাকে মাজাব মানবেন এর জন্য আপনি এই দলিল পেশ করেছে সঙ্গে ইমাম আবনি পরে মোল্লার ফতোয়াটা দেন যেটা আসলে বিষয়টা কি ইমাম আপন মত কি তিন নম্বর বিষয় যে জবাব আসলে একটা ছেলে ভুল করে রাত্রিতে অনিচ্ছাকৃতভাবে একটা মেয়ের ঘরে মানে তার শালের ঘরে ঢুকে গিয়ে শারীরিক সম্পর্ক করে ফেলেছে এখন করণীয় কি এটার জন্য এত পণ্ডিত হওয়ার দরকার নাই আহলে হাদিস যে তালাবি ইলিম আছে তারা সমাধান দিতে পারবে কিসে চ্যালেঞ্জ করেন সরণ ইবনু মাজা খুলবেন হাদিস নম্বর দু এবং মিশকাত হাদিস নম্বর ছ হাজার দুশো চুরাশি বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহুল ইসলাম তিনি বলেছেন যে আমার ইম্মতের মধ্যে যদি অনিচ্ছাকৃত কোনো ভুল হয়ে যায় অনিচ্ছাকৃত যদি কোনো ভুল হয়ে যায় আল্লাহ সুবান তালার কাছে সেটা ধার্তব্যের বিষয় নয় কেউ যদি অনিচ্ছাকৃত কোনো ভুল করে ফেলে অন্যায় করে ফেলে এটা আল্লাহর কাছে ধার্তব্য নয় ধার্তব্য নয় ধার্তব্য নয় আল্লাহ রসুল বলে দিয়েছে এখন ওই ছেলে যদি ভুল করে অন্য কোনো তার শালির ঘরে বা অন্য করে ঘরের সঙ্গে যদি বাসর করে ফেলে তো এটা তাদের দুজনের অনিচ্ছাকৃত ভুল এটা অনিচ্ছাকৃত ভুল তারা গোনাগার হবে না শুধু অনুতপ্ত করতে হবে তোবা করতে হবে অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য দুই নম্বর পয়েন্ট যেহেতু অনিচ্ছাকৃত ভুল সেই জন্য তার তালাক হবে না তিন নম্বর পয়েন্ট যে যদি কেউ অনিচ্ছাকৃত ভুল না শারীরিক সম্পর্ক যদি কোনো অন্য মেয়ের সঙ্গে কেউ করে ফেলে তালাক তো হয় না রে ভাই এটা তো বুঝতে হবে এটা তো তালাক ভং তালাক হওয়ার তো কারণ নয় তালাক হওয়ার জন্য যত কারণ কোরআন হাদিস বর্ণনা হয়েছে এটা তালাকের অংশটা নয় ধরুন কপিল সাহেবকে যদি আমি বলি ছাক আপনাকে বলছি না একটা ছেলে তার ভাবির সঙ্গে জেনা করে ফেলেছে তার ভাবির সঙ্গে জেনা করে ফেলেছে তার মানে কি তার ভাবি সঙ্গে তার ভাই তালাক হয়ে গেল আর কেউ যদি মানে জেনা করে তাহলে কি তালাক হয়ে যায় ইসলাম এরকম বলেছে জি না এখন এখানে মূল পয়েন্টটা কিন্তু দেখেন যে ওই ছেলেটা তার ভাবি ভাবির সঙ্গে বা তার শালির সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করেছে অনিচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃত প্রথম হাদিস যে আল্লাহ ধার্তব্যের বিষয় নাই গোনা তার হবে না ইনশাল্লাহ আর এখানে দুই নম্বর বিষয় যেটা স্পষ্ট আপনাকে বুঝতে হবে যে সার্বিকভাবে অনিচ্ছাকৃত ভুলের পরেও এটা তালাক কেউ যদি জে না করে এটা তালাক হওয়ার কারণ নাই তাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট তালাক হবে না এটা কি এমন পণ্ডিতটি আপনি দেখাতে চাইছেন আমি তো বুঝতে পারছি না যে এত বড় পণ্ডিত আপনি দেখাতে চাইছেন যে আহ্লাদ হাদিসের কাছে দলিল চাই আরে ভাই এ তো আহ্লাদের সাধারণ ছেলেপিলেরা এ এ দলিল এ দলিল দিতে পারবে তো আশ্চর্য বিষয় যে এরকম প্রশ্ন করার মানে কি স্পষ্ট এরকম প্রশ্ন করার কোনো মানে নেই আর আরেকটা একটা বিষয় যে এখন তিনজন ভাইয়ের সঙ্গে তিনজন বোনের যখন উল্টাপাল্টা হয়ে গেছে এখন করণীয় কি আরে ভাই এ কথা কোরআনে আছে যে কোনো পাঠক আপনার সুরা বাকারা সোনার দুই আয়তমা দুশো সাঁত্রিশ খুলে দেখেন এবং সুরা আহজাব সোনার তেত্রিশ আয়তমার উনপঞ্চাশ খুলে দেখেন আল্লাহ সুমত বলে দিয়েছেন যে তোমরা কোনো মেয়েকে যখন মোহরানা দেওয়ার পরে বিবাহ করার পরে যদি স্পর্শ না করো তার আগে যদি তালাক দিতে চাও তাহলে সেই মেয়ে গিয়ে যে মোহরানা ধার্য করা হয়েছিল তার অর্ধেক অংশ দিতে হবে আর সরা আহাজাব এক নম্বর উনপঞ্চাশে আল্লাহ বলেছেন যে তাদের জন্য মূলত তাদের জন্য মূলত মানে ওই মেয়ের জন্য ইদ্দত লাগবে না পবিত্র কোরআন এখানে আমি একটা ইসলাম ফাউন্ডেশন থেকে দেখাই যেহেতু বাংলাদেশের ঘটনা আপনি দেখাই সুরা আহাজাব থেকে দেখাই এটা ইসলাম ফাউন্ডেশনের কোরআন এখন করণীয় কি সেই ছেলে মেয়ের যদি ছেলে এবং মেয়েটির করণীয় কি ইসলাম ফাউন্ডেশনের কোরআন থেকে আপনাকে অনুবাদ শোনাচ্ছি কি দেখছে দেখেন সুরা আহাজাব সময় তেত্রিশ এক নম্বর উনপঞ্চাশ আল্লাহ বলছেন হে মুমিনগণ তোমরা মুমিন নারীগণকে বিবাহ করিবার পর উহাদের স্পর্শ করিবার পূর্বে তালাক দিলে তোমাদের জন্য তাহাদেরকে পালনীয় কোনো ইদ্দত নাই প্রথম কথা হচ্ছে আল্লাহ বলছেন যে হে মুমিনগণ তোমরা কাউকে বিবাহ করেছ তা
যেখানে তে সেই নারীর ইদ্দত লাগবে না এখন এই ঘটনা যদি ঘটে থাকে যদি তারা তিন ভাই তিনটে বোনের সঙ্গে যদি উল্টোপাল্টা হয়ে থাকে এখন কি করতে পারে প্রথম কথা তালাক হয় নাই এটা অনিচ্ছাকৃত ভুল তারা উভয়ে তোবা করবে এবং আল্লাহ কাছে অনুতপ্ত হবে সমাধান হয়ে গেল এক নম্বর সমাধান দুই নম্বর সমাধান যদি আরেকটা নিতে চান কোরআন সোনা থেকে তাহলে এটা বোঝা যায় তাহলে যেহেতু বউ চেঞ্জ হয়ে গেছে তারা মোহরানা দিয়ে বিবাহ করেছে শারীরিক সম্পর্ক একবার করে নাই বাসুরটা ঘটে গেছে ভুল করে অন্য একজনের সঙ্গে তার ভাইয়ের সঙ্গে এক্ষেত্রে করণ কি ওই ভাই কি করবে মূল যার সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল যেহেতু তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক হয় নাই কিন্তু শুধু বিবাহ হয়েছিল মোহরান ধার্য করা ছিল সে তালাক দিয়ে দিবে তার ওই মোহরানা কৃত স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিবে তালাক দেওয়ার পরেই এখানে ইদ্দত লাগবে না ইদ্দত লাগবে না মেয়েটির এবার যার সঙ্গে রাত্রে ছিল মানে যার সঙ্গে সহবাস হয়েছে বাসুরাত করেছে ভুলবশত ওই মেয়ের পিতার সম্মতি সহ আবার নতুন করে বিবাহ পরে দিবে কোরআন স্পষ্ট আয়াত কপিল সাহেব এতটা দেখতে পান নাই আপনার মাদ্রাসায় কি করেন ঘোমান এই কোরআনটা পড়েননি শ্রো বাঁকারাটা পড়েননি শ্রো বাঁকারা সময় দুই আত্মা দুইশো সাঁত্রিশ পড়লেই সমাধান পেয়ে যেতেন এবং শ্রা হাজাব সময় তেত্রিশ আত্মার উনপঞ্চাশ পড়লে এই মানে জবাবটা পেয়ে যেতেন কোরআনেই আছে আর আল আল্লাহ আল হাদিস স্ত্রী দলিল চান কি আজীব ব্যাপার প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনি যে ঘটনা বলেছেন এটা ইমাম আবু হনিফ রেমহুল্লার ফতোয়া থেকে প্রমাণ দিতে পারবেন মাজহাব মানার জন্য এই দলিল তো ইমাম আবু হনফা থেকে সমাধান দেন ইনশাল্লাহ পারবেন না দুই এটাই যদি হয় কিছু আমরা প্রশ্ন করি আপনারা উত্তর দেন এই যে আপনি মোবাইল ব্যবহার করেন এটা জায়েজ না না জায়েজ ইমাম আবু আনপার ফতোয়া দেন তো কপিল সাহেব ইমাম আবু আনপার রেহমাল্লাহ কী বলেছে ইউটিউবে আপনার ভিডিও দেখা যায় এখন ইউটিউব ব্যবহার করা জায়েজ না না জায়েজ ইমাম আবু আনপার ফতোয়া দেন তিন নম্বর বিষয় যে টেস্টিভ বেবি টিউবের মাধ্যমে সন্তান নেওয়া যাবে কি যাবে না ইমাম আবু আনপার রেহমাল্লাহ ফতোয়া দেন চার নম্বর প্রসঙ্গ মাইকে যে মসজিদে আজান দিচ্ছেন এটা জায়েজ না না জায়েজ ইমাম আবু আনিপার মোল্লা ফতোয়া দেন কান্ডম ব্যবহার করা বা পিল ট্যাবলেটগুলো খেয়ে জন্ম সামীক্ষণের জন্য নিয়ন্ত্রণ করা যাবে কি যাবে না সরাসরি ইমাম আবু হনিপার মোল্লার ফতোয়া দেন দিতে পারবেন এইগুলো দেওয়া সম্ভব আপনার বলছেন মাজাব মানতে হবে কেন যেহেতু কোরআন সোনা থেকে দলিনে তো এই মাসালাগুলো তো ইমাম আবু হনিপা থেকে কোনো ফতোয়া প্রমাণ নেই আপনাদের মতো মুক্তি সেবার কলমের খোঁচা লাগবে তো যাই হোক আমরা দর্শককে এতটাই বলতে চাইছিলাম উনি এক মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে আর আল্লাহ শেখ যে প্রশ্ন করছে একটা শিশু সুলাভ আজের বাচ্চা শিশুরা এর জবাব দিতে মানে পারবে এটা কোরআনেই জবাব আছে আল্লাহ বলে দিয়েছে ইসলামের রছু রসুল বিষ্ণুবী বলে দিয়েছেন অনেক শেখের তো ভুল আল্লাহ সাল্লাহ গ্রহণ করবেন না আল্লাহ হচ্ছে ধারতব্য নয় আর পবিত্র কোরআনে দুটো আয়াত পেশ করেছি যদি মানে বিবাহর পরে মোহরে না দেওয়ার পরে যে স্পর্শ স্ত্রীর সঙ্গে না করে যে তালাক দিতে চায় তালাক দিতে পারবে তালাক দিতে পারবে তারপরে ইদ্দত তার লাগবে না স্পষ্ট এত জল জন্তু কোরআনের আয়াত থাকতে আপনার কি বুঝি না পড়াশোনা করেন না ঘুমান না সবসময় মাজারে ব্যবসাগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকেন মিলাদ কিয়ান নিয়ে ব্যস্ত থাকেন কি করেন আপনারা বুঝি না আল্লাহ সুবানাত আপনাদেরকে হেদের দান করুক খবরদার আহলে হাদিস কেমন চ্যালেঞ্জ করবেন না আপনাকে ছয়টা চ্যালেঞ্জ করেছি প্রথম ওই চ্যালেঞ্জে এই মাসালা প্রতি এবং আবন পার কী ফতো আছে প্রমাণ পেশ করেন প্রমাণ পেশ করেন তোমার এই যে আধুনিক মাসালা মোবাইল ব্যবহার করা যাবে কি যাবে না টিভি ব্যবহার করা যাবে কি যাবে না টেস্ট বেবি টিভি আমাদের সন্তান নেওয়া যাবে কি যাবে না একটা ছেলে আছে সৌদি আরবে স্ত্রী আছে বাংলাদেশে এখন ইমোর মাধ্যমে তার স্ত্রীর যৌনাঙ্গ দেখতে চাইছে শরীর দেখতে চাইছে ইমাম আবনি ফার আহমদুল্লাহ এই বিষয়ে কী ফতো দিয়েছে সরাসরি দেন এখন যদি বলেন না ইমাম আবন ফার থেকে প্রমাণ নেই অসুল আছে তো ভাই ইমাম আবন ফার অসুল দিয়ে আপনার কি মুস্তাহিদ যে আপনারা ইস্তেহাদ করবেন এটা তো সম্ভব না আপনার তো মুকালিদ মুকালিদরা অসুল থেকে ইস্তেহাদ করতে পারবে না এ বিষয়ে একাধিক আমার আলোচনা আছে আপনার শুনতে পারেন আজকে মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি এটাকে বলা হয় অ্যান্টি ভেনাম অ্যান্টি ভেনামটা সহ্য করুন যেহেতু আপনারা অভিযোগ করেছেন আসলে এগুলো আলেম সমাজ কীভাবে এই প্রশ্ন করে অভিযোগ করে চ্যালেঞ্জ করে বুঝি না এত শিশু সব প্রশ্ন করতে হয় না আপনারা যত কথা বলছেন বাংলার মানুষ আপনাদের অজ্ঞতা দেখতে পাচ্ছে অজ্ঞতা প্লিজ অজ্ঞতা দেখায় না মানুষকে মানুষ হাসছে আজকে মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাত